Spyrja, Guð þú sem hefur lýst upp þessa heilugu nótt með ljóma hinn sanna ljós, mér byrjum þig, gefað vér sem skynjað höfum á jörðu leyndardó þessa ljós, megum á himnum njóta fagnaðar þess, fyrir son þinn Jesu Krist drottin vorð sem með þér lífir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, um aldir alda.
skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð. Þá er Kvíreníus var landstjóri á Sýrlandi, fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíð sem heitir Betlihem, en hann var að vætt og kynni Davíðs að láta skrásetja sig, ásamt Maríu heit konu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fætti hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reyfum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gisti húsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu um nóttina hjarðar sinnar og engill drottin stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir. En engillinn sagði við þá verið óhræddir. Því sjá ég bóðiður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum líðnum. Yfir er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottins í borg Davíðs. Og hafi þetta til marks. Þér munið finna ung barn reyfað og liggjandi jötu. Og í sömu svip hann var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mannunum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristi.
is hier droch den Heer. Amen. Leðileg jól. Og kæru vinir, þorgerður og unga söng fólk, söng englar úr hamrarhlíð sem í árana rás hafði fyllt þetta aldna hús þennan fornar helgi dóm undur samlegum söng á jólum. Það eru nú rétt 50 ár síðan að við sungum fyrst saman hér í dómkirkjunni á jólanótt Þorgerður með barnakór sem stóð hvítkleddur hér niður á gólfinu og og ég ný stúdent í hópi guðfræði stúdenta sem doktor Róbert Abraham Ottóson æfði í í kór til að syngja á jólum. Og síðan áttum við eftir að lifa marga yndislega jólanótt hér í dómkirkjunni og og svo um árabil í Hallgrímskirkju þá var kór síðar mentaskólans við Hamrarlíð komin til og svo aftur hér í dómkirkjunni. Og nú hafið þið enn einu sinni borið englasöngin inn til okkar og takk ykkur fyrir það og eins og í árana rása þá hafa fjölskyldur og margra ykkar fyllt ykkur í helgidómin og auðgað hátíðina návist sinni og það vil ég líka þakka. Ég er þakklátur í kvöld og nú eru þátta skil, kapla skil og ég kveð þakklátur fyrir allar góðar stundirnar sem ég hef notið hér með ykkur og ég byð ykkur elsku Þorgerður og söng fólk og á ástvinum ykkar ég byð ykkur öllum blessunar og allrar gæfu og eins hreiðari yngja sem að nú hefur tekið við tónsbrotanum. Ég byð þess að gæfa og náð fylgi ykkur og ykkur öllum og blessi ykkar allt. Við erum hér nú í nótt vegna þess að á dimmri nóttu endur fyrir löngu fættist barn í fjárhúsi, í fjarlægu landi, í Bekli hem og um allan hinn kristna heim safnast fólk saman eins og við núna af sömu ástæðu og fréttin sem hirðarnir fengu fyrst og söngurinn sem þeir hirðu fyrst hefur endur ómað um allan heiminn eins og hér í nótt. Og sagan um barnið í Betlihem, sagan um barnið sem var lagt í jötu, hefur orðið einhver allra öflugasti vitnisburður veraldarinnar um hinn æðsta mátt í alheimi og um mark og mið menskunar í þessum heimi. Í gærkvöldi gengu við friðargöngu með logandi kindla og sunguðum frið. Eins og hamrarhlíðar kórarnir hafa gert í 38 ár á Þorlásmessu. Hefur það eitthvað að segja? En um ofir kjarnorku váin yfir heiminum ef til vill ógnvænlegri en nokkru sinni þegar að maður virðir fyrir sér þá menn sem hafa vald á að beita þessum vopnum og hóta að beita því valdi. Hvað stýrir huga þeirra og hjörtum? Samtökum bann við kjarnokku vopnum, Aikan, fengu friðarverlu Nóbels núin í ár, þar hafa alþjóðleg kirknar samtök verið virkir þáttakendur frá upphafi. Þakka ykkur fyrir að syngja um frið og byðja fyrir friði og hefja á loft kindla friðarins af því að það skiptir máli. Hvert ljós, hver bæn skiptir máli þó að það virðist lástent og máttvana andspæni sofur efli myrkusins. 
En það er margur sem spyr, á heimurinn sér framtíð? Á mannkynið sér von? Nú, um þe- á þessari stundu er, er barn að fæðast hér út á spítala. Kvíði og þraut snýst í gleði og fögnuð, dýfstu gleði sem manneskan lífið. Vitur maður sagði að sér hvert barn sem fæðist í heiminn að það sé yfirlýsing almættisins um að það hafi ekki minn mist trúna á mannin. Á mannkinni sér von, á heiminni sér framtíð. Já, segir hann sem fæddist í Betlehem. Og helgar sögur og söngvar. Já, undur samlegustu listaverk veraldarinnar. Herma að hann sé Guð sem varð maður. Frelsari heimsins. Og hann bendir á í hverju sú framtíð og von sé fólgin. Og hann lagði þann siðferðislega mæli hvað það sem mannkinn þekkt ekki fyrr og hefur al- en hefur aldrei gleymt og má aldrei gleyma mæli hvarða og mátt mannúðarinnar og umhyggjunar. Alltaf og allstaðar og í öllum trúarbrögðum og hugmyndakerfum hafa menn talið að lausnin væri fólgin í betri kerfum og skipulagi virkari lögum og ítarlegri reglum og tröstari múrum og öflugri vígirðingum og vopnabúnaði. Þannig hefur það alltaf verið. Og nú á setni tímum með tækniráðum, lifjum og alls konar inngripum í lífsvefin sjálfan. Ég er að lesa af áhrifarík á magnaða bók sem nefnist Homo Deus, Stutt saga morgundagsins, a short history of tomorrow, eftir Júval Nóa Harari. Hann lýsir því hvernig maðurinn er á fleigi, ferð að endurskapa sig í viðleikni sinn að vera Guð. Hafa vald á líf og dauða, gerði greind og tækni sem maður getur með engi móti ímynda sér. Vissulega svo ótal, ótal margt til góðs, svo sem framþróun í lífja iðnaði og lækningum Guðs er lof fyrir það og allt gott fólk, allt gott fólk sem þar er að baki. Það sem skiptir máli er nefnilega gott fólk með hjartað á réttum stað. Að það ráði för. En ekki bara það að hlutirnir séu framkvæmdir af því að það er hægt. Að möguleikarnir eru fyrir hendi. Er það afl tækninar sem ræður? Er það afl og máttur peninganna sem ræður? Eða verður það mannúðin? Umhyggjan lokningin fyrir lífinu. Lokningin fyrir lífinu, auðmýkt gagnvart leyndardómum þess. Það er spurningin. Haríri, hann segir að markmiðið sem sé að lengja líf manna endalaust, afnema dauðan, afnema öll frávik og óæskilega hæfileika og neyðir, hækka greind upp úr öllu valdi, Og jafnvel afnema mannin, það er að segja það sem öflugir hugsandi ofurgreindi robótar taki yfir verkefnin eitt ein af öðrum. Og hvað verður þá um það fólk sem að robótarnir leysa fólmi? Hvað verður um lífðræði spyrann þegar Google og Facebook þekkja skoðanir okkar betur en við þekkjum okkur sjálf? 
Harir í segir að mannhyggjan með fullkomnunar ímynd sinni muni ganga mennskunni dauðri. Maðurinn sé að gera sig að guði homo sapiens verða homo deus. Með ráð lífs og dauða valdi sínu. Þetta er óhugnanleg lesning. Og framtíðar sín og þetta er ekkit science fiction ykkur vísinda skáldsaga heldur frásögna því sem að mun vera að gerast í raunheimum á rannsóknarstofum og og háskólum um allan heim en gefur innsinn inn í drauma og margfraðir 21. aldarinnar. Maður spyr sig, staðfestir ekki öll reynsla mannkynsins og er vitni borið í ótal, ótal sögum og sögnum og, og ævintýrum að allar tilraunir mannsins að taka ráðin í eigin hendur, gera sjálfan sig að guði, endi með ósköpum. Skildi vera að alvarlega stóknin sem að okkur steðji sé í raun homo sapiens. Maðurinn trúlaus í sjálfbyrgingsskap sínum og hroka. Jólinn fullirða að Guð varð maður í Jesu. Guð varð maður eins og við í öllu okkar varnaleysi og fullkomleika, forgengileika til að frelsa. Það er að umbreyta okkur með afli umhyggjunar. Frelsa heimin með fórn kærleikans. Ummynda okkur innan frá. Guð með okkur. Guð með oss. Og hann kennir okkur að engin bóð, þó þið séu klöppuð á stein, engin lög, engar reglur, Ekki einu sinn innrammaðar síðarreglur, engir sáttmálar eða samþyktir megna að gera mann að betri manni. Og kom í veg fyrir áreitu og ofbeldi nýja frelsa heiminn. Þó allt þetta skipti vitalu skuld máli sem vegvísar, sem áminningar en varla meira því að við erum öll meira og minna brotnar manneskjur. Og syndin situr um okkur. Það er að segja hneigðin til þess að lafast frá hinu góða. Afbakar, umsnýr og brenglar hið besta og göfugasta. Það er nefnilega það er hjarta mannsins sem þetta snýst um. Það er hugarfar, það er tilfinningar, það er viljinn. Öll okkar bestu áform og viljastyrkur og jafnvel trú getur byðlast og brugðist þegar á þarf að halda. En Guð er ekki hugmynd, heldur raunveruleiki. Hann gefur sjálfan sig í Jesu sem mátt, sem aflins góða í lífi manna, afl miskunar og fyrirgefningar og mannúðar mennsku. Hann bendir á veg umhyggjunar og gefur styrk og fúsleik til að fara hann. Og hann heitir að vera í okkur veikum máttugur. Við skiljum það ekki en við skinnum það. Ef við ljúkum upp hugum okkar og hjörtum Og án þess að skilja að þá leitum við á helgri nóttu inn undir aldir, hefða og reynslu og ljósa og hljóma og sjáum og skinnjum í litlu barni sem var lagt í jötu hjarta Guðs sem varð maður Nýfætt barn sem lagt er í fað menskunar, frelsari heimsins. 
Og þið, kæra unga fólk, þið eruð að feta ykkur áfram á von bjartri braut þar sem möguleikarnir eru svo miklir og framtíðin fulla fyrirheitum. Og þannig leið mér fyrir hálri öld þegar ég stóð þarna á pallinum við hornið á orgelinu á jólanótt. Nortina fegurð og helgi stundarinna. Nú blasir við annar heimur, aðrar brautir, aðrar ógnir, önnur tækifæri, homo deus, maðurinn með öll ráð í hendi sér, vá, en hvar er menskan? Og hvar er samviskan og hvar er auðmýktin? Og hvar er umhyggjan og hvar er gleðin, ástin, vonin, trúin? Engin tilrauna glös nýja tölvu reiknar framleiða þetta sem skiptir öllu máli. Öllu. Og í nótt erum við mynd á að Guð varð maður hér í þessum ófullkomna heimi, barnið í jötunni sem boðar að þetta er þrátt fyrir allt og enn sem fyrr er og verður heimur Guð sem hann elskar. Og framtíðin er í hans hendi, morgun stjarnan blikar blíð og boðar von og framtíð. Og það er Jésús orð hans og verk, eins og þið sunguð af svo miklum þrótti hérna áðan. Opnaðu hjartað þitt fyrir þeirri byrti. Og horfðu með Kristi á fegurð og gildi lífsins menskunnar. Já, einmitt þessarar brothættu og ófullkomnu mennsku. Þetta fórn gengilega og varnarlausa líf. Og trúðu á hann. Trúðu á líf fyrir dauðan. Og líf í dauða. Og líf eftir dauða. Og ljúktu upp hjarta og lófum um hyggjunar og leifðu þér að syngja af gleði um frið. Og með lífið þín og dagfæri að færa öðru fólki frið og jörðinni og því varna lausa grið. Guð blessi þig, þinn söng, þína sál, þitt líf og þinn heim. Og allir góðir englar verndi þig og gleðji og gefi þér og þínum gleðili jól. Fyrir sé Guði föður sinn og heilugu manda svo sem var í upphafi er og verður um aldir alda. Amen. Takið postulegri blessan. Ríður Guð sem er æður öllum skilningi, varðveiti hjartu ykkar og hugsanir í Kristi Jésú. Amen.
Þinn Guð, við þökkum þér fyrir heilu jól. Við höfum enn fengið að heyra fagnaðar bóðskapinn um frelsaran sem fættur er og um fríð á jörð. Blessa jóla gleði og jóla fríð og vak yfir landi vor og lífi þess. Gæt allra landsins barna og gef þeim fríðin þinn. Og blessa þau sem eru fjarri ástvinum um þessi jól. Og blessa þau sem sakna og syrgja og láta finna návist þína. Og hjálpa oss að tendra ljós í skugga og myrkri. Minnstu þeirra sem eru í fjötrum og í fangelsi. Ver hjá þeim sem bundin eru við skildu störf nú í nótt. Friðarins Guð gef frið á jörðu og leið alla menn á veg réttlætis og sáttar gerðar og gef oss öllum frið í hjarta, frið í sál og frið við þig og menn heyr þá bæn og allar bænir sem við felum þér og leggjum fram fyrir þig í orðum bænarinnar sem þú lagðir okkur á varir og hjört og við byrjum í Jesu nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldun auðum, eigi leið þú oss í freisni, Heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríki, mátturinn og dýrðin, að eigi lífu. Amen.
Tacken drauf nie over schömen Hohn. Sifigo var veititi, rostin lauti sin aushion ylisa ivirti, os hiet hier naudugur, rostin uplifti sin ylitivirti, oikevit hier. 